gracias amigos y ahora estoy con el lanzador que está representando al equipo de Puerto Rico originalmente norteamericano Eric Stout hola cómo estás muy bien y tú bien gracias <laughs> so Eric tell me your experience first time playing the um, Caribbean leagues in Puerto Rico and you get to come to the Dominican Republic to mm -hmm. represent uh, Puerto Rico in the Caribbean series so let's talk about that so Eric primera vez que juega béisbol invernal eh, béisbol del Caribe en Puerto Rico y ahora viene con el equipo de Puerto Rico a representar aquí en la República Dominicana esta serie del Caribe so le pregunto de esa experiencia Yeah, so I'm very honored just to be on this team in general. Um, I've watched the Caribbean series from home the last two years, and uh, I've played in Puerto Rico the last two years, and just our, my team that I was on never made it, and I was never chosen for this. So it's just an honor to be here in general. Um, the atmosphere last night playing the DR was insane. I could, I mean, I, I was telling some of the guys that was the craziest environment I've ever seen in my life. It was a lot of fun, um, great game. It was just, it was something that I've never seen before. So it was, it was a cool experience to, and my, my family was here, so they came down from Chicago. So it was cool for them to witness that as well. Bueno, él dice que ha sido una experiencia increíble el poder jugar en Puerto Rico los últimos dos años. Ha jugado en Puerto Rico, pero su equipo nunca siquiera ha, ha llegado a las finales. Entonces, él ha visto la serie del Caribe los dos años pasados y ahora estar aquí es un honor para él, el haber sido elegido por el equipo de Puerto Rico para venir a competir. Anoche él se enfrentó a la República Dominicana en un partido que estuvo lleno de emociones y él le dijo a sus compañeros que eso es una, una atmósfera que la más loca que él había experimentado en un largo tiempo, nunca había experimentado nada así y más importante porque su familia vino desde Chicago para estar aquí presente y apoyarlo, so eso fue muy especial. So Eric, tell me, I know you really say like last night was the craziest, but you know that lineup in the Dominican Republic, sometimes I look at it and I think it's funny, it's ridiculous, it's like playing like MLB the show almost like, mm -hmm. that combination of talent, new guys, old guys, and For you as a pitcher, you know, what's the plan to face them? So le digo, ese lineup de República Dominicana es increíble, es como un dream team, un juego de MLB The Show, cuando vemos un lineup tan fluido con un Halsen Alberto, Robinson Cano y toda esta com combinación de talentos, le pregunto a él como lanzador el enfrentarse. Yeah, so for me, um, we kind of, uh, Perez and I, we just kind of pitch to my strengths. So, you know, I like to throw fastballs in and throw my breaking ball off of that. Obviously, their lineup is pretty intimidating on paper, and they have guys that are household names in, in the baseball world. But then again, you know, when I'm out on the mound, I'm just kind of focusing on my stuff rather than looking who's, who's in the batter's box. So we were just out there having fun. I mean, it was a rough first inning, but after that, we kind of settled down and got back to our game plan. And it was it was fun night overall. Um, it was good out. It was fun to just c compete out there with the environment and everything. You get a little extra adrenaline. So, um, and then like Robinson Cano, Osuna, like those guys are really big names in, in the baseball world. So it was fun to compete against them. And I, I my career has taken me a lot of different places. Um, I've played in AAA for three, four years. I've made it up in Kansas City. So I've faced hitters of, of that caliber before. So it was just it was fun to compete. Bueno, y él me dice que sí, cuando está ahí, él solamente con su catcher se combinaron para poder él lanzar a sus, a sus fuerzas de él como lanzador. Él sabe que el equipo dominicano en papel es muy intimidante, pero él estaba enfocado en ya cuando él está en el mount, ahí él solamente picha y, y haz como él cree. Él dice que, él, claro, él ha estado en el béisbol en muchos años y le ha, jugado, le ha llevado a lugares interesantes. Él ha jugado en triple A eh, varias veces y ya ha jugado antes, antes de jugar de alto calibre, entonces dice los nombres como Robinson Cano o Marcelo Zuna que son nombres muy reconocidos en el béisbol, pero él estaba preparado y el juego de anoche fue muy divertido para él, la atmósfera y, y el poder competir, dice que el primer inning fue un poquito, eh, estaba fuera de balance, pero luego ellos se pudieron arreglar y, y el juego fue muy divertido para él, eh, overall. So, okay, now that we made it this far, let's talk about your Spanish because mm. you were telling me like you know a little <laughs> bit I don't want to put you on the spot but I'm gonna do oh, so no. <laughs> oh no so how come it's the español de Eric Stout a ver hola como estas see I, I'm I'm not good in the conversational <laughs> part of Spanish I, if people are talking it I can understand 
and I know I know mm. what everybody's. I pick up on the key words, mm. you know, the bigger words in the sentence. Okay. This, having the conversations. I'm, okay. I'm not, so, I don't want to embarrass myself. Okay. Right so this is el el sabe palabras y entiende mucho, pero no puede decir. But you gotta give me something here, like oh. at least give me your like order when when you go to the restaurant when you call over eats. What what do you? ¿Qué pides? ¿Qué comida? Pollo con uh, arroz con pollo. That's what I like to eat. <laughs> Three Easy. years in Puerto Rico, Easy. not sad. Quesadilla, that's what I like. Entonces, a lot of quesadillas. Es el momento de pedir comida. You only know how to order food. I look at the menu and say it in Spanish. <laughs> bueno, Yo dile. necesito arroz con pollo y agua. That's, that's, my, that's what I like right there. Okay, so I'm not going to embarrass you anymore, so we're going to leave it there. But you say fanáticos apoyen a Puerto Rico, yes? Oh, so, yeah. The, you can say that. So they, there you go. Fanáticos. Fanáticos. Apoyen. Apoyen. A Puerto Rico. A Puerto Rico. <laughs> Bingo. Yeah, there you go. Bueno, I, amigos, I need you as my translator. Yeah, perfect. Yeah, yeah, I think so. Bueno, amigos, esta fue una entrevista con Eric Stahl.